Alba Diouf dreams of running under France's banner in the 2024 Olympic Games in Paris. The 21-year-old has been training hard to improve her timings in the 200 meter. But as a transgender woman, her hopes were dashed in March when the World Athletics Council banned athletes like her from competing in women's events. The council has agreed to exclude male to female transgender athletes. WA President Sebastian Coe cited a common refrain, the need to protect the female category. A frequently used justification for the outright exclusion of trans women from athletic competition. The ban has left Diu feeling marginalized and hounded. Enfin, même si on est une minorité, enfin, on mérite enfin, de, de vivre libre, de mener une vie euh, enfin, libre, quoi. on mérite de faire des, des compétitions et, euh, et de courir notamment dans la catégorie qui est, enfin, qui est la nôtre. Et enfin, on nous refuse cela. Quoi. Enfin, le seul garde-fou que les femmes trans euh, en bénéficient, c'est le droit de vivre, le droit, enfin, le droit de vivre libre. Et enfin, on leur refuse cela. Pour moi, c'est enfin, de l'acharnement. Enfin, je ne crois pas trop. Up until World Athletics' latest move, transgender female athletes could take part in top competitions as long as their levels of natural testosterone were below a certain threshold. Five nanomoles per liter of blood, a standard set in 2018 that threw into question the participation of elite female athletes with differences in sexual development, like South Africa's Castor Semenya. World Athletics, then known as the International Association of Athletics, recommended oral contraceptives to bring certain female athletes under the threshold. The regulations were roundly criticized by the World Medical Association on ethical grounds. In March, regulations for natural testosterone, often perceived as the sole determinant of athletic performance, were halved to 2.5 nanomoles for female athletes and must be maintained for two years for DSD athletes. And still, DUF meets that requirement. Euh, bah moi j'ai commencé mon traitement hormonal ça fait trois ans, c'est-à-dire que j'ai commencé en janvier 2020 à peu près, euh, quand je suis venu euh, enfin, je pas dans le sud quoi. Et euh, j'ai commencé avec des oestrogènes, de la progestérone, des bloqueurs de testostérone. Euh, enfin, euh, du coup euh, j'ai commencé à avoir des résultats notamment au bout de 3-4 mois. Ça a été euh, progressif, c'est-à-dire qu'on ne change pas du jour au lendemain, on ne devient pas femme du jour au lendemain, ça prend vraiment du temps. Enfin, C'est graduel. Quoi. Son, son taux de testostérone actuellement est plus bas que celui de la moyenne des femmes, des femmes, des femmes de 6 ans. Diouf's endocrinologist Alan Berliner finds the ban confusing and calls it a kind of transphobia. Pour ce laboratoire, le taux de testostérone pour une dame est entre 0,08 et 0,50, on va dire, à la 0,21. Donc elle n'est pas du tout avantagée au niveau sportif par la testostérone puisqu'elle en a très très peu. Dans le cas d'Alba, qui est une femme, dans tous les sens du terme, hormonalement une femme, et au niveau de la réglementation, de la législation, au niveau de la loi, une femme, tout est pareil. LGBTQI advocacy groups say excluding trans athletes amounts to discrimination, and Diouf is determined to fight for her right to compete. Moi, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de je ne vais pas faire les JO. Il y a, enfin, non, ce n'est pas une option, il n'y a pas d'option pour moi. <laughs>